malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a mais um vídeo da Joana Cobaia. Eu mandei vir umas coisas da China, coisas que eu gosto sempre de crer que vão funcionar e a pessoa que está a agarrar na segunda câmera acha sempre que tudo é inútil. Verdade. Tenho que dizer que eu adoro gravar este tipo de vídeos porque acabo sempre por encontrar coisas que Inúteis. acabam de certa forma por facilitar o meu dia a dia. Achas que isto é inútil? Tenho que dizer que isto me deu imenso jeito para passar as cortinas. Isto resulta extremamente bem. E isto? Achas inútil? Para mim é, eu não uso. Achas inútil? Eu uso e toda a gente que vem a casa também usa, portanto não, não é inútil. Portanto, eu considero que estes vídeos são sempre descobertas e que às vezes conseguimos coisas boas e outras vezes nem por isso, mas uma pessoa tem que tentar para descobrir o que é que vale a pena. E então, antes de nós começarmos com este vídeo, o que é que tenho que fazer? Deixar o vosso like em baixo, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações, passarem no Instagram e seguirem por lá no utilizador, é gente gentil. E agora, sem mais demoras, bora lá começar a testar isto tudo. Vai? Estou. Agarrei, é? <risos> Deixem-me vir aqui buscar o meu telemóvel. Isto chama-se... Uma peça garrafa de condimento de cor aleatória branco S. Isso é o quê? Eu já estou a explicar. Okay. Isto custa 1,75€ e eu paguei 1,49€. Supostamente, este frasquinho serve para nós colocarmos aqui o um molho que nós quisermos. Nós podemos colocar aqui dentro um molho que, sei lá, nós confeccionamos ou um molho daqueles comprados, como o ketchup, aqueles de mistura para salada. Podemos colocar aquilo que quisermos, até mesmo eles tinham um exemplo de colocar em mel. Porque aquilo que ele faz é que ele tem uma particularidade aqui em cima que tem 5 buraquinhos diferentes, então meio que faz 5 fios de condimento diferentes. Ah, ok. As coisas acabam de ficar muito mais espalhadas. Por exemplo, okay. com o ketchup ou com a maionese faz só aquele grosso e comprido. Este aqui fica tudo muito mais disperso. Acho que, não sei, dá assim um aspecto mais fancy e mais tudo disperso. Não tem outra forma de dizer disperso. Eu comprei isto a pensar em duas coisas. Para o um molho agridoce, assim para colocar numa salada ou algo do género, ou numa massa e acaba de ficar tudo muito mais disperso. Eu quero mudar a palavra disperso, já disse isso 50 vezes. Acaba de ficar tudo muito mais... Disperso? <risos> Espalhado, não sei. Ou então, podemos utilizar também para fazer uma mistura de, sei lá, ketchup e maionese, que é algo que eu adoro misturar, e colocar um cachorro. Estão a ver? Fica logo ali o cachorro todo com o um molho. Eu acho que isto vai dar muito jeito. Vamos experimentar e vamos ver. Gostou? Um euro e pouco, amor. Tens de ter isso em consideração. Agora, quem vai testar o molho é a cobaia número 2. O molho não, a embalagem para o molho. Então, nós agora vamos usar este molho, que é aquele que nós não costumamos usar, para não estar a estragar outros que nós usamos. Eu já meti aqui um bocadinho. Um bocado. Mas, yeah, mas acho que vai ter que ser mais. É porque isto é aquilo que vem no, no Burger King da oferta e ninguém cá em casa gosta deste molho, então vamos usar para testar. Assim, se correr mal, ninguém tem grande yeah. apreço a esse molho. Bem, vamos pôr na embalagem. Mostra aí como é que está. Nós pusemos aqui duas embalagens ou uma? Uma e meia. Uma e meia. Duas, quase. Agora tens que se calhar pôr ao contrário, que é pois. para o molho começar a cair, mas eu acho que já deve dar. Está aqui um prato para tu experimentares. Não vamos estar a experimentar em comida, né? Para não estar a pôr a comida para o lixo, vamos só experimentar num prato para ver se faz os tais risquinhos. Vamos ver então. Estão a sair muito maior do que os outros. Completamente ah, não está uniforme na embalagem, mas está, está a fazer. Yeah. Tenta fazer mais de cima. Acho que com a embalagem mais cheia acho que funciona melhor. Primeiro assim vai cair tudo. Pois vai ficar tudo junto, tens razão. Tem que ser tipo chefe de cozinha. É porque tem pouco, se tem calhar. Pouco. Mas eu também acho que é por causa do produto ser mais espesso. Ou seja, yeah. este molho não é muito líquido, é realmente bastante espesso. Então fica assim. É assim, eu não sei se funciona ou não. Porque uh, não está propriamente a ficar muito uniforme, né? Está aqui a ficar tudo junto. Mas ao mesmo tempo está a sair por buraquinhos diferentes. Não sei, achas que isso vai espalhar? Eu acho que o molho certo e a quantidade certa acho que é capaz de resultar. Eu acho que tem que ser um molho mais líquido. Este aqui sendo é. muito espesso fica demasiada quantidade, pelo menos a minha Mas opinião. Mas o que importa é que faz o trabalho, por isso. Sim, faz o trabalho. Está aprovado ou não está aprovado? Está, está aprovado. Próxima coisa vais para dar muito jeito. Passa. Então, isto é uma escova, meu Deus, esta caixa está-se a desfazer. Isto é uma escova para nós limparmos os sapatos. Passo a explicar. Uh, primeiro, deixem-me ver, isto custou, uh, custa normalmente 2,5€, paguei 2,13€ porque utilizei então um código de desconto e chama-se 
Escova de limpeza de sapatos com dispensador de líquido automático, uma peça azul, tamanho único. Supostamente, o que acontece é que nós abrimos esta tampinha aqui e aqui dentro colocamos o produto que nós queremos utilizar para limpar os sapatos. Fechamos e automaticamente vai saindo aqui por baixo. Aquilo que eu acho estranho, assim, logo à partida, é que isto não tem propriamente nada para nós apertarmos e conseguirmos controlar a quantidade de produto que vai sair. Ou seja, isto tem simplesmente aqui um buraquinho que vai estar constantemente, claro. sabes, a sair produto. Então, não sei como é que vai funcionar nesse sentido. Eu até estava com a esperança que isto tivesse aqui, enfim, alguma coisa para controlar, mas realmente não tem. A nível da escova, parece uma boa escova para limpar os sapatos, porque não é nem demasiado hum, dura, sabe, demasiado áspera, nem demasiado fofa, não é? Acho que é capaz de limpar a sujidade sem estragar os sapatos. Vamos experimentar, eu vou passar exatamente nas minhas All Star, que era aquilo que eles estavam a utilizar na publicidade que eles faziam ao produto, eles estavam a utilizar também uma All Star e a minha parte branca da All Star está ligeiramente suja, então acho que vou utilizar para limpá-las. Não sei, é que produto é que eu vou usar. Vamos aqui experimentar limpar os dois sapatos. Eu tenho aqui a All Star, que só tem uma manchinha de nada ali em cima. E depois tem as filas, são as que eu uso para levar as cadelas à rua, barra obras, então elas estão tudo menos limpas. E entretanto, eu fui à cozinha e eu resolvi como as filas vão ser, vai ser aquelas que se vai notar mais, e mesmo já ao estar, eu também não vou limpar a tecido, eu resolvi então pôr o líquido da louça com água. O problema é que eu coloquei na cozinha e quando cheguei aqui já não tenho nada, portanto, isto já caiu tudo. Ou seja, eu vou tentar voltar a pôr mais água, vou pôr mais água. Ah, 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 ah. Não está para nada. A escova é muito fixe, a parte do dispensador. Dispenso. E temos aqui um depois. Tem dúvida que resulta, não é? É uma escova. Agora, novamente, o dispensador, nem por isso. Vou agora passar aqui na All Star. Saiu. Claro, é uma escova, está a fazer o trabalho dela. É isso, enquanto escova resulta. Agora, enquanto dispensador, que é aquele que é o interessante nela e o diferente, não resulta. Próxima coisa. Então. Está o okay que mesmo? Isto é um... Sei lá, eu diria meio que espanador para limpar dentro do carro. Isto chama-se pincel de limpeza, uh, custa 1,5€ um e, e ficou por 1,28€. Um Aquilo que eles dizem que nós podemos fazer com isto é limpar aquela zona do, sabes, do ar-condicionado. Ah, ok, as entradas. Não é? Estás a ver? Para limpar as entradas, isto vai dar para limpar lá dentro, tem assim um pano de microfibra e depois tem este lado aqui que nós podemos utilizar para limpar os nossos teclados, que é o que eles dizem aqui, portanto isto é versátil. Ah, e também dá para limpar, sei lá, a zona do rádio do carro, também é algo que eles falam. Portanto, isto dá para limpar tudo aquilo que a nossa imaginação nos permitir. Eu estou curiosa para experimentar exatamente nessa parte das entradas do ar-condicionado, que é sempre difícil de limpar. Por acaso, eu acho que no nosso carro nem é assim tão difícil, mas tem carros que é bastante difícil de tirar o pozinho de todo lado de dentro. Mas e... normalmente se limpa se tipo com um pincel ou assim? Não é? Exatamente, passa-se um pincel. Agora, supostamente, isto vai-te agarrar primeiro o pó e depois podes usar o pincel para passar o brilho ou assim. Mas isto vai te... Tu estás a fazer uma cara, vocês... a sério, eu devia ter uma GoPro na testa para vocês verem as caras que ele faz enquanto eu estou a gravar estes vídeos. É que eu estou a falar e a cara dele é assim. Amor, não julgue já, ainda não viste isto. Porque já estou a imaginar como é que isso vai ser, mas vá, vamos ver, vamos ver. Eu estou com o um feeling que isto vai dar certo. Vocês não estão a ver, está-se está a rir. Está a gozar na minha cara. Estamos no carro da Tânia, eu estou sem carro, hoje me está a usar o meu carro, por isso vamos experimentar aquilo que eu mandei vir da China para ver se resulta. No carro da Tânia, então, supostamente, tu metes isto assim, calma, não estou a acertar bem, e limpas. Ok, se calhar não dá muito jeito. Eu acho que vocês não conseguem ver o pó. Eu não sei se ele limpa ou se ele arrasta, na verdade. Ok, isto não dá muito jeito. O pincel dá para aqui. Boa! Ai, está tão limpinho o ecrã. Não, se calhar isto é que dá para isto. Isto é que faz assim. Oh, olha, olha, o pó olha aí resulta melhor. Oh. Yeah, agora estou a ver o pó sair. É que com este lado o pó estava só a ser arrastado. O teu carro, isto já não é pó, amiga. Isto já é sujidade mesmo. Ali do canto. Tu tiraste pó, nem te apercebeste, mas tiraste. E yeah, há para estas zonas, para estes recantos dá. Essa parte dá para a espelhada. <risos> oh! O teu carro tem pó entranhado de unhas por todo o lado. O que é que achas? Não. 
eu também acho que não, não deu assim muito certo, porque o esparador que ia supostamente dentro do ar-condicionado, que ia ser a cena revolucionária da situação, não deu muito certo, não entra propriamente bem e não limpa o pó, mas arrasta. Olha, passa ali em cima, aí na tua cena, isso está cheio de pó. Não. Convém dizer que a Tânia tem sempre bem pó no carro Isto por causa é... do pó de unhas, não o é? Que vem. normal, amor, não tem estes pós entranhados assim. É verdade, tu tens sempre bem pó por causa das unhas. Então, olha, podes ficar com isso, está bem? Não está aprovado. Vamos passar para a próxima coisa. Não atires, não atires, não atires. Não, dá. Dá, larga. larga. Isto chama-se Light Final Book Professional. Supostamente isto é algo uh, que nos permite ler um livro à noite, que só dá cor, só dá cor, aliás, só dá luz à página e que não ilumina o quarto todo. Portanto, se ele estiver a dormir e eu quiser ler um livro, consigo estar a ler com a luz escura e só a página é que vai a ficar a luz escura, a luz apagada <risos> e só a página é que vai ficar iluminada. Convém dizer alegadamente, porque não sabemos se vai ser assim, vai funcionar. Parece que já vem um bocado aberto. Não é? Parece que sim, deixa-me tentar. Ah, não, para fechar, está tudo bem. Isto não deve trazer pilha, né? Pois, quase certeza que não ia trazer pilha. Deixem-me aqui abrir. Jesus, isto leva boas pilhas. São três pilhas daquelas pequeninas, aquelas que estavam ali. Portanto, vamos colocar aqui as pilhas e vamos, se calhar, tentar apagar mesmo a luz do quarto, que é para ver se isto funciona ou não. Quer dizer, se calhar não vai ser muito prático para gravar para vocês. Não, vocês ser. são capazes de não ver nada. Eu vou pôr já a pilha, só para a gente ver se está a luz e se isto funciona. A few moments later. Já pus as pilhas, vamos realmente a verdade e vamos ver se isto funciona. Já deu. Eu não sei se isto vai, vai funcionar assim tão claro, bem. Claro. Achas? Claro, claro. Eu sinto que como só está a ver luz, parece que em alguns pontos, não sei se no meio vai dar para ler. Achas que sim? Eu, eu não acredito que tu estás confiante com o produto e eu não. Ah, Isto eu é algo inédito. Eu estou confiante, já estou a imaginar como é que irá ser. Tenho que dizer que se funcionar a minha mãe vai adorar, porque a minha mãe e o meu pai, que eles adoram ler à noite com a luz super escura, não sei como é que eles conseguem ver alguma coisa. Vim agora aqui para a entrada, vamos apagar as luzes e vamos então experimentar a cena de ler neste livro. Este livro foi assim o mais bonito que eu encontrei. Pois. Isto não vai dar para a página toda, este livro é pequeno. Vamos experimentar, vamos apagar a luz e logo se vê. Consegues ler a primeira palavra de cada frase? Tu não consegues. In February okay. 1979, I was free to go my own way. <risos> Nem que seja tipo, podes fazer assim, não é? Não, isso funciona bem, bem, desculpa lá. Yeah, podes fazer é assim. assim. Eu pensava Sim. que ele era tipo por baixo. Era a experimenta por baixo. A luz tipo parece que sai daqui. Vou para experimentar. Como? Assim? Sim. Ah, olha aí, isso é um espetáculo. Não consegues perceber Olá. nada. Se eu tivesse, se eu acordasse durante a noite quando ia ser ao meu lado, não sei, talvez me assustaria. <risos> Imagina, estás a ler assim. Mas olha que eu acho que isto está bem da luz. Pois dá. Não tinha ideia, isto está bem bem da luz. Na câmera parece muito mais escuro do que o que está na realidade. Eu, eu consigo ver tudo. Eu acho que mais vale termos um, ter okay. um candeirzinho do que ter isso, que está bem da luz. Eu sinto que isto vai incomodar a pessoa que está a dormir, pois. a menos que tu estás a ler e tu vês que a pessoa está para acordar e faz assim. Yeah. Não, não aconteceu nada. Depois já vamos outra vez. Porque senão isto, isto manda a da luz. Resultou só novamente, gostava que tivesse um tamanho diferente. Yeah. Mas, mas depois também podes comprar ao tamanho que queres, não é? Eu acho que era o tamanho que, é que, único. que eles lá tinham. Neste ah, mas mesmo assim isso funciona bem. Não, Até não funciona, funciona como candeeiro no quarto. Dá um bocado de luz a mais, porque a pessoa que está ao nosso lado acho que vai acordar com a luz que está a acontecer é. aqui. Mas gosto do facto de ficar assim, sabes? Fica é. fechadinho dentro do livro. Até podes usar para marcar a página que estás é. a ler. Está aprovado. Acho que pelo dinheiro que custa. Não atires essa caixa, amor. Essa caixa está a satisfazer. Não a atires, por favor. Vais atirar. <risos> Isto aqui, tecnicamente não fui eu que comprei, no entanto já fui aqui verificar quanto é que custa. Isto foi uma prenda que a Tânia me deu uh, no Natal, se eu não estou em erro, uh, que foi meio que uma boca para mim. A nível de preço isto custa 3,75€ e chama-se uma peça de cor aleatória portátil manual. Isto serve para nós fazermos pequenos arranjos de costura. Então, ela ofereceu-me isto porque nós estamos aqui a viver há quanto tempo, amor? Agora quase dois anos, não é? Ou dois anos? Já fez dois anos? Não, ela não fez dois anos, um ano e meio. Então, um ano. Um ano e meio. Estamos aqui há um ano e meio. E eu nunca fiz a bainha das minhas cortinas, nem da sala nem do quarto, mas na sala é aquilo que se nota mais. E eu estou constantemente a dizer 
que vou fazer a bainha, mas nunca acontece. Então a Tânia ofereceu-me isto uh, numa das prendas de Natal que ela me deu como uma boca de género. O que se faz a bainha? Eu acho que isto tem possibilidade de resultar. Só tenho um problema, é que a linha é azul. Uh, eu vou ter que tentar trocar a linha para uma linha branca, porque a cortina é branca. Uh, mas pronto, supostamente nós vamos fazer para grafador, pelo aquilo que ela me explicou e pelo que eu estou a ver aqui, porque isto parece mesmo um grafador. E fazemos assim e aquilo vai fazendo a bainha da cortina. Não, não vais experimentar na cortina, pois não? Vou. Não, não, não vou. Porquê? Não, não vou, não. Porque nunca usaste e vais experimentar logo na cortina? É uma boa. É, Sim. não é? É bem pensado, não é? É bem pensado. Ah, então é. se calhar nem preciso trocar a linha. Podemos ah, fazer é. mesmo com esta linha. Eu tenho aí um bocado de cortina, na realidade. Pois tenho é. um bocado de, das cortinas que nós tínhamos noutra casa. Tenho a parte de baixo que eu andava a guardar. Enfim, para dar jeito para fazer alguma coisa. É um bocado tecido. Se calhar vamos utilizar nessa aí. <risos> vamos ver se resulta. Porque o Luís realmente disse algo inteligente. Eu não sei para que raio servem estas coisas. Eu sei que isto que está aqui dentro serve para passar a linha. Esta pecinha assim. Agora, o que é que é isto? O que é que isto serve? O que é que eu faço com isto? Não traz manuais. Não, não diz. Ah, não, não! Mentira, está aqui um desenho. Aqui diz. Já descobri. Então, esta peça é para substituirmos esta que está aqui, porque a que está aqui só serve para as linhas pequenas. By the way, esta cena da linha está partida. Mas só serve para, para os rolos de linha pequenas. E esta aqui dá para pormos um tamanho de linha normal, um rolo grande. Gostei, vamos experimentar, porque eu quero mesmo ver se isto resulta. É para ver se eu consigo finalmente fazer a bainha das minhas cortinas. Já agora, obrigada, Tânia. Eu apreciei a boca. E vou tentar trabalhar no assunto. Eles dizem que nós temos que segurar na máquina assim. Vamos aqui. Este bocado de cortina, porque é semelhante com o que nós temos na sala. E vou dobrar. Se calhar foi mesmo boa ideia não ter jeito para as nossas cortinas. E agora, supostamente, é apertar isto, não é? Não sei como é que tu andas a andar assim para o lado. Está a funcionar? Amor, eu vou fazer as bainhas à cortina agora. Como é óbvio, tenho que aprender a controlar melhor isto. Está a resultar. Isso parece-me que a qualquer momento isso sai e pronto. E agora, para tirar... E pronto, e cortas a linha. <risos> o que é que estavas a dizer mesmo? Uh... O que é que tu estavas a dizer mesmo? Eu posso ter feito alguma coisa de errado. <risos> Se calhar até é tudo uma questão de ajuste. Não nos podemos esquecer. Eu nem sequer sei cozer, tipo, eu não percebo nada de máquinas de costura. Então só perceber porque é que isto saiu tudo ao bocado, não faz sentido. Por que raio é que isto se desfaz tudo? Porque não está a ficar bem feito. Se eu fizer assim, eu acho que é do tecido, amor. Para de olhar assim para mim. Vou experimentar com outro tecido, um tecido mais grossinho, para ver se é disso. <risos> Olha, tens a chamar a Tânia, diz a Tânia que ela é que tinha que te ensinar a fazer isso. Diga à Tânia que ela vai a fazer bem das minhas cortinas, que eu desisto. Eu não vou provar. Eu continuo a achar que eu é que fiz alguma coisa de errado, mas realmente eu não consigo perceber o que é que eu fiz de errado. Ok, olha, eu não vou provar, mas novamente eu não faço a mínima o que é que eu estou a fazer. E pronto, malta, chegámos ao fim de mais um vídeo da Joana Cobaia aqui no canal. Mais um vídeo em que eu vim experimentar coisas estranhas que estão à venda na China. Se vocês gostam destes vídeos e querem que eu continue a trazer estes vídeos aqui ao canal, Deixem o vosso like em baixo. Se também virem coisas estranhas na China, no AliExpress, onde for que vocês querem que... Porquê que a câmera está tão para cima? Parece uma formiga neste momento, não parece? Não, é para as pessoas verem como é que eu te vejo. Vocês têm noção que eu ando normal na minha vida e de repente eu olho para o lado e ele está assim atrás de mim. Ah, então é assim que tu vejo o mundo. É assim que eu te vejo a ti. Continuando, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações. Pronto, vamos terminar este vídeo por aqui, isso já não está a dar. Beijinhos, malta. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of plan.